బెట్రోడ్ బ్రస్ట్ నాటక రంగం గురించి చెప్పిన మాటల్ని ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది కొన్ని మిగిలిన విషయాలు నా సవినయమైనటువంటి అభిప్రాయాలు కానీ చెప్పాను తప్ప నాకు సందేశం ఇచ్చినటువంటి స్థాయి కానీ అర్హత లేదని మీ ముందు ముందుగా తెలియజేస్తూ దీన్ని చదువుతూ చదవడానికి అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను పద్య నాటకం సాంఘిక నాటకం పరిషత్ నాటకం ఈ విభజనలు ప్రయోజనాలు వాటి పుట్టుపూర్వత్వాలు వాటి పుట్టుపూర్వోత్తరాలు నాటకం టిక్కెట్ కొని చూడాలా ఫ్రీగా చూడాలా వద్దా ఇలాంటి వాదోపవాదాలను ప్రక్కన పెట్టి మాట్లాడుకుంటే నాటకం ఎలా పుట్టింది అని ప్రశ్నించుకుంటే నాట్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ఈ కింది వాక్యాలను మనం మననం చేసుకోవాలి ఆ నాట్యశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి మాట నాజిటీస్గా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ప్రతి మన్వంతర మందును కృతయుగము సమాప్తమై త్రేతాయుగం ప్రారంభమవుతుండి నాట్యశాస్త్ర ప్రారంభంలో చెప్పిన విషయాన్ని ఎందుకు ప్రస్తావించాను అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా రెండు విషయాలని గమనించాలి మొదటిది ఒక కథనో ఒక నవలనో కవిత్వాన్నో సృష్టించమని బ్రహ్మను అడగలేదు చూడడానికి వినడానికి వీలైన దాన్ని ఇంకో వేదాన్ని సృజించమని అడిగారు అంటే నాట్యం లేదా నాటకం లేదా రూపకం వేదంతో సమానమైంది రెండవది నాట్యకల వేదాలపై అధికారం లేని సూత్రుల కొరకు రూపొందించబడినది సూత్రుడు అంటే అక్షరాస్యత లేనివాడు ఆస్తిపాస్తులు లేనివాడు ఇతర వర్ణాలతో సమానంగా హక్కులు లేనివాడు మిగిలిన వారి సేవల కొరకు పుట్టుకతోనే వినియోగించిన బడిన వాడని అర్థం ఈ రోజు కూడా సూత్రుడు అనేటువంటి మాటని సామాన్యుడిగా తీసుకున్నట్టయితే సామాన్యునికి కుడి ఎడమలు నిలబడేది నాటకమే నాటకం ఎల్లప్పుడూ సమాజం పట్ల ఇంటి పెద్ద కొడుకు పాత్రను ఎంతో సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది ఒక ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు ఏ విధంగా అయితే అటు చిన్నాడిని అడిగారు అనుకోండి నాకేం తెలియదండి మా అన్న అడగండి అంట అటు పెద్ద కొడుకు మాత్రం మా తమ్ముడిని అడగంటో లేకపోతే మా నాన్న అడగంటో అనడానికి లేదు నాటకం ఎల్లప్పుడూ సమాజం పట్ల ఇంటి పెద్ద కొడుకు పాత్రను ఎంతో సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది కథ కవిత్వం నవల ఎక్కడ తమ బాధ్యతను విడిచిపెడతాయో అక్కడ నాటకం ఆ బాధ్యతలను తన భుజ స్కంధాలపైకి ఎత్తుకుంటుంది మానవుల్లో ఉన్న సహజాతాలను ఉదా ఉదాత్తపరిచే భావ రసాయన ప్రక్రియను నాటకం గొప్పగా జాగ్రత్త పరుస్తుంది ఈ ప్రక్రియలో ఇతర సాహిత్య ప్రక్రియలు నాటకంతో పోటీ పడలేవు డ్రామా ఈజ్ ఎ ఫిలసాఫికల్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్ రిప్రజెంట్స్ ద మ్యాన్ అండ్ హిస్ కంప్లీట్నెస్ సిస్టమైటైజెస్ ద హ్యూమన్ ఇన్స్టెంట్స్ నచ్చర్స్ ద హ్యూమన్ వరల్డ్ విత్ అన్లైటెంట్ గైడెన్స్ దీనికి కారణం ఏమిటంటే ముందు ఎన్నడో చెప్పినట్టు నాటకం సకల కళల సమాహారం ఈ పరిణామం కూడా తేలిగ్గానే బోధపడుతుంది మనం కథనంలో దృశ్య ప్రాబల్యం పెరిగిన కొద్దీ నాట్యం వచ్చింది నాద ప్రాధాన్యత పెరిగిన కొద్దీ సంగీతం వచ్చింది ప్రదర్శన పార్శ్వం అతిశించిన కొద్దీ నాటకంగా పరివర్తితమైంది అయితే వీటన్నిటినీ వదిలేస్తూ తెలుగు నాటకం అంటే సంభాషణల సంతగా ఎందుకు మిగిలిపోయింది నాట్యం సంగీతం ఏమైపోయాయి పద్య నాటకంతో వెళ్ళిపోయాయా లేదు అక్కడ కూడా పద్యం రాగా పద్యం రాగాలాపనే వినిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం మరొకటి ఉందనుకుంటున్నా పద్య నాటకం పౌరాణిక కథలు పాత్రల చుట్టూ ఉన్న చేత కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయనుకోండి పౌరాణిక కథల్లో ప్రస్తుత సామాజిక సమస్యలకు పాత్రలకు సన్నివేశాలకు చోటు ఉండదు కనుక సంగీతం పద్య నాటకంతోనూ నాట్యం నృత్య రూపకంతోనూ ఉండిపోయి సాంఘిక నాటకం కేవలం డైలాగ్స్కి మాత్రమే పరిమితమైపోయింది వీటికి తోడు అరకొర రంగస్థల వనరులు పరిషత్ మూస ఇతివృత్తాలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానపు కొరత తెలుగు నాటకాన్ని కుచించుకుపోయేటట్టు చేశాయి సామాన్య విజ్ఞాన వినోద సాధనమైన నాటకానికి గౌరవం లభించే వరకు సామాన్యునికి ఈ దేశంలో గౌరవం లభించదు నాటకం ఎన్నో కళల నుండి తన ముడి రూపాన్ని తీసుకు
తీసుకొని రంగస్థల మాధ్యంలోకి మార్చుకొని జీవితాన్ని కళాత్మకంగా ప్రదర్శిస్తుంది సినిమాల్లో మనిషి తన ఆత్మను పోగొట్టుకునే పరిస్థితి దాపురిస్తే సినిమాల్లో మనిషి తన ఆత్మను పోగొట్టుకునే పరిస్థితి దాపురిస్తే రంగస్థలం ఆ ఆత్మను తిరిగి మనిషికి అందిస్తుంది అందుకే పెట్రోల్ ప్రకట్ అంటాడు డ్రామా కంట్రిబ్యూట్స్ టు ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ట్స్ దట్ ఈస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ జీవించడం అనే అత్యున్నత కళను నేర్పిస్తుంది నాటకం ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని వివిధ వృత్తుల వెనక గొప్ప ప్రవృత్తుల చాటున దాగి ఉన్న జీవన విలువల్ని సాంస్కృతిక పునాదుల్ని తాత్విక ఔన్నత్యానికి కళ్ళకు కట్టినట్టు ప్రయో ప్రదర్శించగల ప్రాయోగిక జీవన విధానాన్ని తెలుగు నాటకం అభివృద్ధి చేసుకోవలసిన చారిత్రక సందర్భం ఇది ఈ సందర్భంలోనే ప్రేక్షకుల పట్ల తెలుగు నాటక రాగంగానికి ఉన్న కొన్ని బాధ్యతలను మేము ముందుంచుకున్నాం ప్రపంచం నలుమూలల నుండి వీస్తున్న గాలుల్ని అవసరమైనవి ఆస్వాదిస్తూ లేనివి తిరస్కరించే ప్రజ్ఞను అలవాటు చేయాలి సమాజంలోని ఉన్నత సామాన్య వర్గాల మధ్యన ఉన్న తారతమ్యాన్ని గుర్తెరిగి వాటికి చరిత్రలో ఏ విధంగా పునాదులు పడ్డాయో తెలుసుకొని చరిత్రను ద్వేషించే కన్నా చరిత్రను ద్వేషించే కన్నా విశ్లేషించడం మేలని బోధించాలి లోకానుభవాల నుండి కళారూపాలు ఎలా ఉత్పన్నమవుతాయో విశిదపరిచి సమాజ సమాజానికి కళలకు మధ్యన ఉన్న సంబంధాన్ని ఒక అనుభవం నుండి మానవుడు పొందే అత్యంత సూక్ష్మ భావ పరంపరల్ని ప్రదర్శించి వాటిని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రపంచంలోని వేదన మనుషుల్ని దుఃఖాత్ములు చేసి ఖిన్నులుగా మారిస్తే రంగస్థలంపై ఆ వేదన చిత్రణ వారిలో చైతన్యాన్ని రగిల్చి కర్తవ్యోన్మూలకుల్ని చెయ్యాలి నాగళ్లతో సాలు దున్ని కప్పెడితేనే విత్తనం మొలకెత్తుతుంది నాగళ్లతో సాలు దున్ని కప్పెడితేనే విత్తనం మొలకెత్తుతుంది ఇన్ని యుగాలుగా కప్పెట్టి ఉంచారు ఇక చాలు మొలకెత్తి చిగురించండి అవసరమైన వర్షపు జల్లును తెలుగు నాటక రంగం కురిపించాలి ఈ కర్తవ్య నిర్వహణ